，牛和猪要去农村才能买到吧？太远了，先不要吧。鸡鸭都要大的那种，多买点已经会打鸣的公鸡回来。每天天刚亮就打鸣，保证把它吵死。沈小军应着，好，这件事包在我身上，保管给你办得妥妥当当的。就是不知道海童把战印的大别墅变成动物园。战印是否会妥协？不过，彤彤、战先生啊，战骗子会妥协吗？况且他这名下肯定还有其他别墅的，他会不会把你就换到另一栋别墅去？海彤默了默后说道：“我也不知道他会是什么反应，反正他不让我好过，我也不让他安宁。感觉你们俩现在成了仇人一样。”海彤苦涩，没有接话。我跟苏南说了，让他多劝劝战先生。那苏南又跟我说，让我多劝劝你，说战先生那样骗你也是情有可原的。谁叫他是首富战家的大少爷呢？怕别人图他的钱，嗯，才会隐瞒身份考察你的人品。沈小军说道：“我拒绝了他，他是战先生的死党，自然是站在战先生那一边，替姓战的说话。我是你好闺蜜。”我得站在你这一边，彤彤，不管你做任何决定，我都支持你。站在你这一边，海彤沉默了一下后说：“他一开始隐瞒身份，是能理解。可是后面我们夫妻俩有了感情，有了夫妻之时，他还一直在骗我，这才是让我愤怒的呀。我甚至都不敢相信他对我的感情了。谁知道是不是也在骗我的？”他说的话就没有一句是真心话，满嘴的火车大炮，骗死人不偿命呀！还有他和小飞的事，小飞知道我和他是夫妻后会怎么看我？那沈小军说道：“这个怪不了你的，你又不知道他的身份。”小飞在我们面前也是说战少，可没有说过战印的名字，谁知道他痴恋的战少就是你家战先生呢？他就叹口气。小飞回来后。知道这一切，我也猜不到他会是什么样的反应。彤彤，幸好你和小飞成了表姐妹，有这一层亲戚关系在，可能会好一点吧。海彤想说，亲兄弟都有反目成仇的，更何况是表姐妹啊？但又觉得商小飞不会因为这件事与他反目成仇，毕竟他是被欺骗的那个。现在我也考虑不到那些，我想的是，我什么时候能从这里离开？那沈小军给好友送上了万分的同情，嗯，战印在处理感情危机的手段及法子，让沈小军不敢苟同，连苏南都觉得他的方式不对，偏偏他现在谁的劝都听不进去，一味的认为他只要把海童留在身边，海童就一直是他的妻子，不会离开他，他有胆子欺骗海童那么长时间，却没有勇气面对坦诚后的后果。那个被称为管城最优秀的男儿，此刻在沈小军眼里，高大优秀的人设早已崩塌。原来啊，再优秀的人呢，也会有缺点。咚咚，敲门声又响了起来。彤彤，你房里没有你的换洗衣物，我帮你送过来了，你开门出来拿，好吗？要不开门让我给你送进去。战印那带着讨好的话，隔着门传进来。海童对好友说道：“小军，改天再聊。那骗子老在敲门，我出去瞧瞧。”“好呀。”海童结束与好友的通话后，端着冷冰冰的俏脸，自沙发上站起来，就走去开门。“嗯，老婆。”门一开，对上战印那张俊脸，他马上就堆起了讨好的笑容。但他平时总是板着脸，表情严肃，很少会笑。此刻挤出来的笑容让海童觉得太虚假。老婆，我给你送换洗的衣服过来了。战印双手奉上了两套衣服，一套是睡衣，一套是让海童明天穿的。我帮你拿进去。海童不让他进房间，自己拿过了衣服后，往后退了两步，砰一声又把房门关上了，并再次反锁上房门。他没有走开，站在门口当守门神，同时也在心里算着时间。彤彤会开门找他的，呃，果然没两分钟，他听到了里面开锁的声音了，他马上挺直了腰肢，俊脸上再次堆起了笑容，在海童拉开房门那一刻，他笑着
，柔声叫喊：“老婆，还有什么需要呀？你尽管说，我今晚为你服务。我的衣服少了两件，还有其他生活用品，你都给我拿过来。”战印连忙应着：“好嘞，你等一等啊，我马上去帮你拿过来。”然后他转身，屁颠屁颠的小跑离开。嗯，好一会儿，他才重新回到海童的面前。把装着生活用品的袋子递给海童，老婆，你看看还缺什么，跟我说一声，我马上去帮你拿。海童随意的检查了一下，觉得日常生活用品都有了，再次往后退，准备关上房门。老婆，战印一条腿跨了进去，并用身子挡住，不让海童关门。他搓着手，舔着脸说道：“老婆，虽说年过了，进入了春季。”但这几天冷空气南下，气温下降，特别的冷。这客房里没有暖气的，你一个人睡肯定会觉得冷。我还有一个最好的功能，就是给你取暖。我保证我不会乱占你的便宜，只给你取暖使用。海童都要被气笑了。嗯，这家伙啊，竟然也有厚颜无耻的一面。老婆，你就让我这个热水袋进去吧。你看，房间那么大。哪怕你关上门窗，也会觉得冰冰冰的。这个时候啊，就是热水袋发挥作用的时候。不需要，海童命令着他把你的脚伸出去，否则我关门把你的腿都夹断，成了个残的。我正好可以光明正大的嫌弃你，老婆，不要叫我老婆，我哪是你老婆呀？我不过是个拜金女，图你的前途，你的身份地位，你要是个穷鬼，丑八怪。姐才不跟你闪婚呢！战印心疼的道：“彤彤，是我错了，我不该瞒你那么长时间，但你不要那样说你自己。我的彤彤是天底下最好的女人，在我心里那是独一无二的。骗子，你脸不痛吗？不肿吗？天天说谎，时时被打脸，还满嘴的火车大炮，谁信你啊？我告诉你，你现在说的话，我一句都不相信。”战印垮着俊脸，海童，我也不完全在骗你，有些话说的是真心话。我爱你，这绝对是真的。对你爱我，爱骗我而已。你让不让？再不让，我就把你的腿都夹断。海童冷冷的说完后呢，就强行关门。嗯，战印不敢用苦肉计，老老实实的缩回了自己的脚。嗯，眼睁睁的看着海童把房门关上。并反锁了房门，良久，战印才回自己的房里。洗过澡后，就搬了一张单人沙发出去，然后把沙发放在海童的房间门口。他再拿来一张被子，就这样坐在沙发上，盖着被子，堵着门睡，怕他睡着后海童会悄悄地溜出去，然后翻墙而出。嗯，海童还真有这个打算。夜深人静时，他悄悄地摸到了门边，轻轻地开门。刚拉开一点门，就看到了坐在沙发上盖着被子入睡的战印，惊得他马上又把门关上。战骗子呀，大骗子，居然堵着了门口！海童把战印骂了万万遍，偷溜无望，只得老老实实的梦周公去。可能是心情不好吧，睡着后，海童一直在做噩梦，梦到他和战印吵架，夫妻俩吵了一个晚上。等他隔天醒来时，他都分不清自己到底是醒着还是在梦里，脸上还有着湿湿的感觉。他抬手往脸上一摸，掌心满是泪水。就在梦里吵架吵了一个晚上，也在梦里哭了一个晚上。他躺在床上，呆呆地看着天花板。堵门口堵了一个晚上的战某人醒来后，敲了敲门，但海童不理他。他在门口站立了很长时间，才把沙发搬回房里去。战印的手机响了，他看了一眼来电显示，就迫不及待地接听。苏南，你是不是帮我想到好办法了？快告诉我，我该怎么做，彤彤才会原谅我，不跟我冷战？苏南，我现在挂电话来得及吗？战印一脸黑线。战印，你们夫妻俩的战况怎么样了？我觉得吧，沈小军的建议挺好的，他和嫂夫人十几年的朋友了。相互间很了解对方，你要不就让嫂夫人回她姐家里住几天，冷静冷静。你要做的也不是软禁她
，而是学会怎样尊重他，信任他，理解他，把你那该死的以你为中心的霸道收起来，你们俩才有机会和好如初。就是让战印自己磨掉他霸道固执的棱角，学会真正的去爱一个女人，尊重她，信任她，理解她。否则呢，他夫妻俩只会越闹越狠。嫂夫人是个独立性很强的女人啊，她不喜欢你这样的行为，也不可能会像别人那样只围着你打转。战印，你要改变的不是嫂夫人，是你自己啊。战印黑着脸不说话。哦，差点忘了正事，我打电话给你是想问问你今天回公司不？现在已经八点多了，你给我个准话吧。我好回答，商无痕，他在贵宾室里等着你了。他说。你若是回公司，他就继续等着；你要是不回来，他马上就去你家里找你。闻言，战印的脸是又黑又臭，表情冷冽，他都忽略了商无痕、海彤的大表哥。告诉他吧，我一会儿就回公司了。战印不可能让商无痕过来，商无痕还不知道他限制了海彤的自由。海彤大概也没想到向商无痕求助吧？要是让商无痕过来找他。商无痕就会知道，嗯，别人战印不放在眼里，商无痕母子俩战印却不能轻视，而且商太太还是海童亲大姨，是他的娘家长辈，有足够的理由及资格替海童出头。好，那我就跟商无痕说一声。苏南说完就赶紧挂电话，生怕挂电话的动作慢了。战印又会问他怎么办，他提的建议。战霸道又听不进去，他能怎么办呀？战印很快就离开了别墅，他留下话来，让钟叔提醒海童用早餐。嗯，一班保镖团，他留下了一半呢，在别墅里守着，防着海童趁他不在家跑了。嗯，四十分钟后吧，战士集团总裁办公室，战印和商无痕几乎是前后脚进入的办公室。战印径直走到自己的办公桌前，在黑色的椅子上坐下来。商无痕尾随他而入，也不跟他客气，自顾自地在他的对面坐下。嗯、呃，赵秘书给两个人各倒了一杯温开水过来，就充当隐形人隐身出去了。两位大总裁的脸色都难看至极，连苏总都不敢来凑热闹，赵秘书呢更不敢留下来看戏。战印，我跟你说过的话。你没听进去啊？小飞还没有彻底放下对你的感情，你就向海童坦诚了一切。你们考虑过小飞的感受吗？小飞明天就要回来了，他知道他最好的姐妹朋友就是他的情敌，抢走了他最爱的男人，他会发疯的。商无痕特别生气，话说也说的相当的不客气。嗯，战印的身份自曝后，海童是什么反应啊？并没有报道出来。商无痕也曾想联系海童，但海童的手机关了机，他误以为海童是不想被媒体记者打扰才关的机，哎，也误以为海童在知道战印就是战少时，欣喜若狂，毕竟首富战家大少爷这个身份啊，含金量非常重，嫁给战印当战家的大少奶奶，有着享受不尽的荣华富贵，加上战印年轻俊美。哪个女人会不喜欢啊？哎，故而此刻，商无痕指责战印时，就连海童都带上了，觉得小表妹只顾着夫妻恩爱，忽略小飞的感受就算了，还往小飞的伤口上撒盐。商无痕最心疼妹妹了。战印冷冷地看着她，冷冷地道：“我和海童的婚事，是我们两个人的事，与你妹妹无关。哎，我想什么时候坦诚就什么时候坦诚。”需要顾及你们的感受吗？我考虑商小飞的感受，又谁来替我考虑啊？我不曾给过商小飞承诺，也没有接受过他的感情。我不欠他的，我为什么要考虑他的感受？难道他一辈子放不下对我的爱啊？我就一辈子不能向海童坦诚一切？商无痕，我知道你和海童虽是表兄妹，但没有手足之情，你偏疼着你的亲妹妹，这也是人之常情。但请你在偏疼你亲妹妹的时候，不要伤害你的表妹海童。她什么都不知道。我接受采访的事，事先也没有跟她说过，她压根儿就不知情。
，你有什么资格指责他？商无痕张张嘴，却又说不出反驳的话来。良久，商无痕问道：“海童知道你的身份后，是什么反应？他的手机怎么打不通，一直关机中？”战印讽刺的道：“半路认回来的表妹就是不亲。”彤彤的手机昨天晚上就可以打通了。你说他一直在关机中啊？你打了几次电话给他，他什么反应？要告诉你，那是我和他的事，与你们无关啊。就算商太太是海彤的大姨，也是刚认回来的，没处出感情来。就在战印这里，只有大姨姐才有资格指责他的不对，商家人呢还没有这个资格。又沉默了好一会儿，商无痕才说道：“战印。”我今天过来打扰了，说的话是有点自私。嗯，只考虑到小飞的感受，没有考虑到海童的感受。你对海童的了解比我深，应该知道他是个什么样的脾性的人。知道你的这身份后，他若是高高兴兴的接受了，那是皆大欢喜。要是生气，你也别怪他，给他一点时间考虑考虑。我是对他了解不深，但我觉得自小失去了双亲的人吧。依旧能养成开朗的性格，说明他是个很坚强的人。总是笑对人生风雨，你们之间的欺骗，相信他也能够坦然面对的。商无痕替海童说话了，战印反而沉默。见战印不吭声，商无痕也跟着不说话。办公室内陷入了死静。不知道过了多久，战印忽然低沉地问着商无痕：“当年啊，那你太太放弃在追求你的时候，你是怎样求得他回心转意？”继续爱你的，商无痕眨眨眼，战印这是在向他取经吗？真心换真心了，他当初怎么对我的，我就怎么对他。他本来就爱我，在我愿意接受他的感情，反过来追求他，对他好，他很快就原谅我了。战印再次沉默，嗯，商无痕见他没有开口说话的意思了，便起身说道：“战印，打扰了，我先走，妹妹明天是要回来了。”事已至此，大家都要面对现实吧。嗯，战印没有起身相送。商无痕走了后，苏南就进来了。就在苏南面前，战印完全不设防。他满脸痛苦地问着苏南：“难道我真要放手，让彤彤离开我吗？”短暂的离开，换来一生的相伴，我觉得还是值得的。他要离婚，以嫂夫人的性格，他愤怒之下提离婚也正常。平常夫妻吵架吵得最凶的时候也会提离婚呢，他只是提了，但你们离了吗？你们连民政局都没有去，不过是提了提而已。你看现在的小情侣一吵架就说我要分手，你们这样不就等于吵架吗？闹点矛盾吗？说了点气话你就当真了？战印烦躁地扒了扒头发，说道：“我怕他一走就不回头，如果是两个月前。”我相信他会爽快的离婚，一走不回头。但现在吗？我认为他不会干脆利落的离婚走人。感情呀，可不是那么容易放下的。顿了顿，苏南颇为八卦的问：“你让她怀孕了吗？”战印没有怀上，他们俩都没有做避孕措施。他也很努力的造人，但就是没动静。嗯，或许呢，与孩子的缘分还不够吧？那没孩子充当纽带。就只能靠你自己了，战印，你不是傻。事情发生以来，你做出的一连串动作，只是你的本能反应。你扪心自问，如果你是海童，被骗后再遭到他的软禁、批晕，你是什么样的感受？现在不是讨论你骗不骗他的问题，这个问题说大不大，说小不小的，主要是你在做错事后的一连串动作，让海童心里难受。他要离婚。你怕，但你这样软禁他，就能阻止吗？那只会把你们的矛盾推到最高点。你别再软禁着他，分开几天，夫妻俩都冷静冷静。你冷静地想一想，后面如何做才能让海童重新信任你？因为你这个欺骗，让他对你没有了信任感。他冷静了，就会想起你的好，想起你们一路走来的点点滴滴，还有他每次遇到困难时，你在他身边的陪伴。以及帮忙啊，这些都是你们夫妻生活的点滴。想起了你的好，你在努力努力，让他对你信任感恢复，不就破冰了吗？你一直软禁着他。
他就一直想到你的缺点，想到你的欺骗，你为他做的事，他都想不起来的。你也不要说他这样，很多人都这样。一个人骂另一个人的时候，肯定想到的都是对方的不是，所以他就会不停的骂骂骂。在骂人的时候，谁会想起对方曾经对自己的好，都是会短暂性失忆的。战印沉默不语，似是陷入了深思。战印，你好好的想一想吧。其实被欺骗，道个歉，被气上几天就能过去。你和嫂夫人搞得那么僵，错在你后面的一连串动作，那是火上浇油，错上加错。我不说嫂夫人怎么想，反正换成是我，被欺骗后还要被批晕、被软禁，我肯定恨得牙痒痒的。将心比心吧，你匆匆的过来，吃过了吗？我想，你这两天都没有怎么吃东西吧？要不要出去吃饭啊？我请客、啊。战印摇摇头，说道：“我现在也吃不下。”嫂夫人绝食了吗？那倒没有，她是天塌下来都要吃的主啊。苏南笑了笑，那挺好的，人以食为天，天塌下来都要吃啊，别饿着自己了。他是觉得吃饱喝足了才有力气和我对抗。你别用对抗两个字，那像仇人似的。你们是夫妻，不是仇人，不过是闹点矛盾而已。有多少对夫妻在漫长的人生中，一次矛盾都没有闹过的？夫妻床头吵架床尾和，慢慢就过去了。战印看着好友说道：“苏南，你明明连正式的女朋友都没有，却可以去当爱情顾问、婚姻专家了。”苏南笑道：“我不过是当局者迷，旁观者清。事实上，除了你们夫妻俩，现在现在坑里。”我们这些旁观者都很清楚的，战印，你的态度要改一改，那霸道的棱角磨一磨。嫂夫人就算现在提离婚都不可怕，因为你们没有付之行动呀。写张离婚协议书怕啥？只要离婚证没拿到手，你们都有回旋的余地，就看你怎么处理了。你现在好好想想，我出去帮你买点吃的回来，看看你，也就一天一夜的事。整个人都失去了以往的风采，整个人死气沉沉的，看得我都心疼了。哎，你怎么就不爱上我呢？你要是爱上我，保证你没有这些烦恼。战印抄起桌上的东西就朝苏南砸过去，忍不住笑骂我正常的很。你少来拐我了，让沈小姐知道你想抱得美人归，没门。苏南看他笑了，说道：“还知道笑，我就放心了。”他走了。去给好友买点吃的回来，战印心头暖暖的。嗯，有苏南这个好友，他是三生有幸。办公室里只有战印一个人的时候，他起身，走到窗前，望着远方的高楼大厦。人说：“退一步，海阔天空。”他，哎，是否逼得太紧了？他往后退两步，是否就能够海阔天空呀？细细的品味着苏南的劝说。还有大姨姐的劝说，战印意识到自己这样做是真的在恶化他和海童的关系。不管是大姨姐还是沈小军，亦或是苏南，都在跟他说，海童不是会逃避的人。嗯，只不过他现在需要冷静冷静。大姨姐说，海童现在如同他手里抓着的一把沙子，他抓得越紧，沙子漏得越快。劝说的人都在隐晦地提醒他。他过于霸道了。战印的手机响了，他看了来电，显示是钟叔打来的，以为海童出什么事了，他连忙接听电话。大少爷，大少奶奶的朋友沈小姐来了，他来做什么呀？沈小姐给大少奶奶送来了一卡车的鸡鸭。大少奶奶说她现在失去了自由，只能在别墅里养养鸡，打发打发时间。除了鸡鸭，还有猫和狗，狗是二哈。我提醒大少奶奶，说大少爷，你很不喜欢家里有多毛的小动物。大少奶奶像是听不见似的。战印默了默后，说道：“你跟大少奶奶说，我现在就回去，就在跟沈小姐说，暂时不要把那些小动物放下车，等我回去再说。”好啊。结束通话后，战印叹口气，自言自语着：“彤彤，我愿意包容你的一切折腾，但我更想和你相伴一生。”不是这样相互折磨对方。那把手机揣回裤兜里，再看了两眼远方的天与地，战印做出了决定。
他旋身离开了窗前，大步的走出办公室。赵秘书抱着一叠文件站在办公室门口。总裁，这些文件都需要你亲自处理的。”赵秘书硬着头皮说道。战印瞟了一眼赵秘书抱着的那一叠文件，吩咐地道：“送去给战一晨，让他处理。”他要是不敢拿主意的，就让他找奶奶去，顺便跟他说一声，最近我可能会很少回公司。他也是战家的男儿，理应帮我分担一下家族企业的重担。赵秘书点头应允。总裁这是要放下工作，全心全意去哄总裁夫人了吗？战印吩咐了赵秘书后，大步的走向电梯。数分钟后，战印坐着他的专车离开了战士集团。与此同时，赵秘书也敲开了副总裁办公室，把战印的话转述给战一晨。战一晨看着赵秘书抱着的一堆文件，绷了绷脸后，便说道：“放在这里，我处理好了再通知你来拿。”谢谢副总裁。对了，总裁还说他最近会很少回公司，说副总裁也是战家男儿，应该替总裁分担一下家族企业的重担了。战一晨理解的道：“知道了，你回去做事吧。”他早就有预感，大哥会为了重新追回大嫂，把公司的重担移到他肩上。兄弟九人，就他和大哥是总公司的核心人物，其他弟弟们有些是负责分公司，有些负责酒店的运营，有些是完全不在家族企业内任职，而是自由创业。大哥没空，他就得顶上。谁叫他还是个单身贵族呢？听说奶奶最近到处帮他物色女友。战一晨莫名的抖了抖，看大哥跳进情网后，都失去了冷静。他还是继续单着的好。嗯，若有一天真要结婚了，他也会老实的告诉对方，他的真实身份呢，不会像大哥那样隐瞒身份。反正战印已经成了战家兄弟的前车之鉴，让他们在以后的恋爱过程中。百分百的老实，真诚，绝不敢有半点欺骗女方的行为。苏南给战印买了吃的回来后，直到战印匆匆离开，他看看自己买回来的美食，嘀咕着：“早知道他等不及，我就给小军送过去了。这都是小军爱吃的呢。”战印给他买吃的，却买了沈小军爱吃的。苏南，你是真心的吗？战印以最快的速度回到了别墅里。嗯，一进别墅就看到了停在院子里的那辆大货车，货车上面全是鸡笼，笼子里都是鸡和鸭。战印从那辆车旁边走过，都被臭气熏得眉头紧锁，匆匆而过。大厅里呢，两个女人在说着掏心窝的话。不过听到战印的脚步声后，海童就不说话了。那沈小军看到战印进来，起身客气地打招呼：“站上，沈小姐来了。”战印温和地回应着沈小军的打招呼，哎，又客气地问：“沈小姐想吃什么？我让人给你准备。”谢谢战少，不用了。嗯，我就是给彤彤送些小动物过来。彤彤说在家里也无聊，想养养鸡，养大了还能卖了赚钱，生了蛋也能吃到自己养的家鸡蛋，有营养。战印看向爱妻海童，绷着脸不理他，他看了他良久。才敛回视线，对沈小军说道：“谢谢沈小姐，彤彤想养鸡是可以的，不过在这里养鸡怕是养不好。我们家有好几处果园，把这些小动物送到果园去，放在果园里养着更好一点。”他走到海童的面前，沈小军识趣的换位置，战印在海童身边坐下，尝试的想握一握他的手，他拍开了他的手。战印眼底掠过了伤痛，却没有像昨天那样反应激烈了。他柔声说道：“彤彤，你真的想养那些小动物吗？想的话，我让钟叔带路，你和沈小姐一起去看看咱们家的那几处果园。若觉得养鸡适合，就把鸡苗放在那里养。你想自己照料也行，让工人们照料也行。”海童皱眉：“过年时我去你老家过年。”没有看到你家里有果园，悠悠山庄旁边的几座山种了很多果树，那就是果园，那是我们战家的大宅。过年的时候，我们住的是老宅。
对于婆家冒出来的一个大山庄，海童已经不觉得意外了。首富呢，就肯定是各行各业，只要能赚钱的，他们都会涉及的。你肯让我走出这栋别墅了？海童后知后觉地捕捉到了战印说那些话的重点。战印看着他，他也看他，夫妻俩四目相对时，海童才正视到战印这两天的疲倦。他不好过的时候，他同样不好过。彤彤。道歉的话，我说了无数次，但我还是想说，对不起，我不该骗你那么长时间，让你对我失去了信任。我不求你马上就原谅我，当做什么事儿都没有发生过。我只希望你能给我一个机会，让你对我重拾信任。还有，不要轻易提离婚，好吗？那样很伤人。除非是真的要离婚。否则，吵架闹矛盾时提了离婚，很容易刺伤对方的心。海童沉默了一会儿后，软了语气说道：“我现在心乱如麻、啊，说的话、做的事，有可能会让我事后后悔。战印，我现在也不想和你多说什么，只希望你让我离开这里，让我回去冷静冷静。我们的婚姻以后怎么走，我也需要考虑考虑。正是我们之间的现实问题。”你不用担心，我走出这个门就远走高飞。我能飞到哪里去？我的亲人都在这里啦。况且我也不会逃避，逃避解决不了问题。战印心情沉重的点点头。你跟着沈小姐走吧。我也需要一个人静一静啊。海童看了他片刻后，人跟着站起来，语气也温和了很多，说道：“我们都冷静冷静吧。”那我走啦。他后面那句话还带着点试探，就怕战印会反悔一样。战印也跟着站起来，他深深地看着他：“我送你。”海童没有拒绝。嗯、呃，沈小军就颇为意外，没想到战印想通了。当然啦，这是好事。哎，他替好友感到高兴啊。海童走在前面，战印跟着他，沈小军则在战印后面。他看得出来，战印是非常非常的不舍。让他做出这个决定，放海童离开，对他来说是很困难的，但他还是做到了。那沈小军给战印刷的负分又加回了几分。海玲呢，恰好载着儿子过来，就看到别墅大门敞开着，里面还停着一辆货车，货车上拉着的好像是鸡鸭。嗯，这些不重要，重要的是他看到妹妹出来了，战印就跟着妹妹走，那眼神里的不舍。痛苦、纠结，明眼人都能看出来。哎，彤彤，海玲抱着儿子下车。嗯，小姨，洋洋年纪小，不知道大人之间发生了什么事。他看到小姨挣扎着下地，然后小跑着跑到海童的面前。洋洋，海童看到外甥也很开心。明明才一天，感觉已经三秋不见。失去自由的这一天一夜里，他特别的想家人。哎，小朋友，哎，想到以后要是一直被软禁，他会发疯的。呃，还好战印想通了，愿意还他自由。一丈，洋洋被小姨抱着时看到一丈了，又开心的朝战印伸出双手，要战印抱他。战印满足了小家伙，把他抱过来，高高一丈，举高高。战印笑了笑，举高了洋洋，逗得小家伙开心大笑。哎，这货车上呢，不等海玲问完话，战印就说到：“姐，彤彤说想吃自己养的走地鸡，沈小姐帮忙买了这些鸡回来，我正打算让钟叔带着彤彤去我家果园看看，那要不要把这批鸡放到果园里养？”海玲看着妹妹，狐疑的道：“无端端的，怎么想到养鸡了？海彤买回来了，总要找个地方安放。”海玲看看妹妹。又看看妹夫，明白这是妹妹胡闹，好像她忽略了什么。刚刚战印说什么来着？让管家带着彤彤去他家里的果园看看。哎，这是给彤彤自由了。战印，我不过去了，让钟叔带着司机去你们家的果园就行。嗯，姐来了，我正好跟着我姐一起走。战印温和地道。嗯，你说怎么样就怎么样。他没意见。哎，海童从他怀里抱回了洋洋，对姐姐和好友说道：“姐，小军，我们走吧。”
。哦，好。那沈小军和海玲都是边走边回头看战印。海童抱着洋洋走到车前，拉开车门，把洋洋放上了车。他正想上车，嗯，彤彤，战印忽然叫他，三个女人顿时紧张起来，特别是海童。他的本能反应是战印反悔了，他得赶紧跑。他这样想也是这样做的，那当即就拉开了驾驶座的车门。可惜的是，他还没有上车，就被战印抓住了手臂，把他拉开。战印，你想出尔反尔吗？海童大声质问着。他对他竟然没有了半点的信任。他在海童知道真相后做的事情，也给了海童很大的阴影，才会让他有这种反应。这个认知让战印心如刀绞，要是他听不进苏南的劝说，一直软禁着海童，到最后他肯定会失去他的。彤彤，我没有出尔反尔。战印心里痛，面上不显，他抓住海童手臂的手也松开了，还后退了两步，保持着距离，这样能减轻海童的紧张害怕。彤彤，我只是想提醒你一下，让姐来开车，你心情不好。陪着洋洋坐在后排，安全一点。海童半信半疑地看着他，嗯，战印又扭头对大姨姐说道：“姐，你开车吧，最近都别让彤彤开车，他没有错过海童的车头有损坏的痕迹。嗯，猜到是昨天他开车太疯狂导致。嗯，这万幸的是他人没事，车子受损就受损吧，他随时可以送他几十辆新车。”只要他肯收